근데 어디 가시는 거예요? 어, 우리 개한테요. 개가 여기 있는 게 아니에요? 네. 여기서 한 9km 가까이 가야 되거든요. 이게 누구예요? 우리 가족이지요. 지금 8년 동안 저와 같이 생활한 우리 가족. 없죠? 엄마 응, 응. 아메시다. 강하게 얘가 목줄을 거부하니까 얘를 목줄을 해서 데리고 나갈 수가 없어요. 산책을 할 수가 없고 얘를 데리고 이동을 할 수가 없는 거예요. 날마다 여기까지 와요 지금. 이리 와. 이리 와. 한 대리 뜨거. 아 맛있다. 맛있지? 
시도를 많이 해봤는데 다시 또 여러 가지를 갖고 한번 시도를 또 한번 해보려고요. 보호장비 같은 것도 제가 좀 빌려볼 수 있어요? 그 입구라도 좀 한번 해볼까 하고. 기간에 얘가 굉장히 나한테도 또 활력소를 많이 줬어요. 그야말로 진짜 반려견이 이렇게 참 사람에게 이렇게 힘이 되어주는구나 이런 거를 얘를 통해서 내가 이제 많이 배우는데 나도 얘한테 보상을 해주고 싶은 거지 어떻게 해서든지 얘랑 내가 포기 안 하고 얘랑 같은 공간에서 그렇게 정말 예전같이 그렇게 살고 싶은 거예요. 세상에. 여기 산들이 네, 있으면 네. 이렇게 막 건드려 볼게요. 네. 산들아, 이리 와. 산들아, 앉아. 앉아. 산들이가 지금 이렇게 보면 목줄을 매면 어떻게 해서든 목줄을 맸으면 그 다음에는 기억이 되게 산책하는 좋은 기억이었잖아요. 그래서 되게 밝게 나가야 되거든요. 근데 나오려고 했는데 다 걷고 싫어. 이게 불안감이라기보다는 불안감보다 더 심한 공포감을 얘는 가지고 있었던 거예요. 집으로 가자, 집. 집에 들어가자. 집에 들어가자. 집에 들어가자. 산들이가 뭔가가 자기가 좋지 않은 기억들이 많이 있는 것 같아요. 근데 얘는 목줄보다도 심리적으로 너무 불안감을 가지고 있어. 지금 산들이한테는 뭐냐면 여기를 빨리 벗어나서 어머니의 보험자리로 가는 게 제일. 
그렇지. 앉아. 잘했어. 아이고. 응. 아이 잘했어. 아이고. 오늘은 필요한 게 산들이한테 편안하게 잠자는 거야. 그리고 자고 편안하게 일어났는데 어머니가 눈에 보여야 된다. 